Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than her! Hey! Hey! Ah, come on! Ah, finally! Don't do anything! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Hola a todos y bienvenidos a Grand Theft Auto 5 o GTA 5. El glorioso juego que ya salió hace 10 años a la espera de GTA 6, pero bueno, toca jugarlo. Ya jugamos en el canal GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 4 The Lost and the Damned, GTA 4 La Balada del Gay Tony. ¿Y qué es lo que toca ahora? Por supuesto que GTA 5. Así que... Sin más preámbulos, vamos a robar este banco. Sí, porque eso pondría el juego en un término muy rápido se le explotasen los explosivos en la cabeza, en la cara inmediatamente a Trevor. Porque sí, se llama Trevor él. All set. Phone it in. I'm calling it. Sé que tecnología, ¿no? <laughs> All right, we can do this. <laughs> Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Bien, una de las novedades y el hecho que yo recuerdo que para PC el juego tuvo un retraso más o menos de tal vez un par de meses, no me acuerdo cuánto, era la posibilidad de poder jugar en primera persona. Claro, para mí los GTA siempre se han jugado en tercera persona, pero hey, experimentemos un poco. Get a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. He's crazy. No one... What's crazy? I think. Be cool. Who fuck? He didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Además te vio la cara. ¿Qué más querías que hiciera? Lo único camino posible. Lo siento por él, pero se quiso ser el héroe. I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Oh, fuck, you hear that? Siren, fuck the cops. T, hit the shutter switch. Uh, okay. Drop it, prick. You shouldn't have been a cop. Y aquí simplemente nos abrimos paso a balazos. Bien suficiente de primera persona. Vamos con la gloriosa tercera persona. ¿Cómo debe jugarse un buen GTA? Oh, me están matando. No me, da... no me he dado cuenta de ese pequeño detalle. ¿Puedo cambiar a...? No, no puedo cambiar el personaje. Gente, acabo de morir al principio del juego. Ya eso me pasa por hacerme el idiota con la primera persona. Ok, sí, fue mi culpa, perdón. Este... Uh, eh, partió extremadamente bien. Ya, ahora sí, gente. Pero ahí sí, ahí cambia todo, ahí cambia todo. Bien, sigamos escapando de la policía. Esta gente le da lo mismo, pegarle un buen headshot a un par de policías. Y se supone que obviamente nosotros somos los malos, estamos robando un banco. Bien, muévanse, 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 ya escucharon ahí. Sí, así parte este GTA V, gente, con toda la acción papuyesca y multigaming. Y 
Bien, escapamos. Sí, voy a fracasar una vez más acá porque... Podemos ver un alienígena congelado acá. Pero... Solo quería ver al alienígena, perdón, juego. Qué drástico el juego. ¿Dónde parto? Mínimo manejando acá, exacto, ya. Ya creo que volvamos a perder si vemos al alienígena, pero... Oh, shit. Pero aprovechemos de verlo, gente. Debería estar justo debajo del puente. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Vieron? Curioso. Y ahora sí, mantengámonos en el plan. Ya vimos a alguien. Ya perdimos más de tres veces, creo, en la solo tutorial del juego. Así que vamos hacia allá. Bien, aquí es cuando nuestro amigo, el corte mulet, conocido en Chile como el corte chocopanda, se enoja. Y comienza a matar a todo lo que se le cruza, por supuesto. ¿Puedo rematar a mis amigos? No. ¿Y al otro? Tampoco. Not always a good husband. <laughs> not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. <laughs> Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. 
And in this, Michael was like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Y así es como falseando una muerte comienza el juego. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A, a good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. <sighs> oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Fool, another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet. Do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh, yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Always tries to boss somebody. somebody. You got the baby dead. <laughs> yeah, and all this shit paid for with bad credit. <laughs> Come to daddy. Which one you want, nigga? Bien, tengo que elegir uno de los autos. Ahora, eh, nunca entendí, le estamos robando los autos al psicólogo de Michael. Oh, 
the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? I'm moving. Y así comienzan las aventuras de... La Mar y el CJ del GTA V. Sí, Inmediata adelante, La Mar. Inmediata adelante. Ok, ahora cada vez que active... Exacto, el poder de La Mar... El teclado me va, me va a avisar ahí. Sí, tengo que desactivar eso. Hace años que tendría que haber desactivado que apareciera ese mensaje ahí, pero... Tal vez para la próxima. Ay, pero ¿por qué ese imbécil dobló justo ahí? No tengo ni un arma para dispararle, no, pero tengo el arma del insulto. Miren. Como Mr. Bean en la película. Sí, hay aliens también, además del que vimos ahí <ríe> bajo el hielo. Espérame, la mar. Ahora, gente, es absurdo el poder que tiene Franklin para usar la habilidad. Mira, eso, un giro como de 90 grados a 120 km por hora. <ríe> yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Uy, creo que no se va a volver a subir una moto ese hombre. No pasa nada, todo bien, todo bien. Please, homie. Let's keep the sound of the streets alive. Hey, dog, we'll be doing semi on a good service if we ain't test these rides out. Bueno, si el juego me indicase a dónde vamos, le ganaría a la mar, pero de momento no tengo idea hacia dónde vamos, simplemente lo estamos siguiendo a él. Voy. Otro ciclista. Ay, no alcancé a matarlo. Perdón, no alcancé a hacer que se baje hace de la moto. Ah, cierto que hay un logro o sea, al final del juego. <risa> Al final de cada misión hay logros, creo que uno de ellos es el auto inmaculado, como pueden ver acá. Acaba de desaparecer alguien ahí que iba caminando. Bueno. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. And a perder a la policía. Sí, el tutorial del nivel de búsqueda y todo lo demás. Tenemos dos estrellas y bueno gente me apoya. Creo que la inteligencia artificial de la policía en este juego es la mejor que existe en todos los juegos de GTA porque realmente a veces tiende a ser un desafío perder a la policía. Y de hecho, creo recordar que cuando tenemos una sola estrella, fácilmente, aunque estemos ahí haciendo nada, a veces sube a dos. Entonces como que wow. Vamos, ¿y cuándo desaparece el radar? ¿Cuándo desaparezco de la policía? Todavía no pasa nada, todavía no siguen buscando. ¿Y? <ríe> ¿Vieron todo el tiempo que estamos ahí con dos estrellas? Con dos miserables estrellas, y no es tanta cosa tampoco. Bien, desapareció. Llevar de vuelta el coche al concesionario. Eh, miren, estamos justo acá al lado. Qué bonito, ¿no? Este es el concesionario de coches de Simeón. Franklin puede venir aquí a recibir misiones. Miren, ¿cómo nuevo? Igual que el de Lamar. Ah, Lamar igual le chocó ahí. ¿eh? 
El mío tiene un toque distinto de pintura. He's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Ah. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait, wait a second. <laughs> this guy right here, him? Give him a high. That's a real man's car. <laughs> <laughs> I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he real and mean. He gonna get all this full of money. Watch this. Look, man, I gotta go. <laughs> hey, Simeon, I'm out. I holler at you, homie. <laughs> It's the best part, man. So, Jimmy, are you sure you are man enough? Take the wheel. Show me. Me voy a ver el auto. Sure. No, pero el juego no me deja, <laughs> por supuesto. Pero tenemos el auto de Franklin justo acá. Y tenemos muchas radios que elegir. Cada una tiene más copyright que la anterior. Ya, entonces vamos, ahora vamos a la casita de Franklin. She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Man, shit, it's good to be home. It's good to be home. Entonces, ya que dejaron de conversar los amigos, podemos estacionar el auto de Franklin acá. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon the lawyer she fucking with, nigga. What? <laughs> Exacto. What? Fuck. Ooh, honey. <laughs> Y'all telling me? Oh, he here. Sure. We living on he top of each other, and it ain't in the right. Warfare in your shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. The I see you at the thing. You here? That's where I come in. Mr. I was on the phone, or boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. I don't. I kill everything. I clean and disinfect the stuff of stains and kill 99.9% of germs and living tissue. I can cleanse the crime scene or strip a baby to the bone in less than an hour. Mr. Spot destroys away wine stains. Damn. Pero y al mismo tiempo el juego, juego nos da un tutorial más dinámico de las cosas que se pueden hacer. Y lo importante de todo esto fue que, claro, nuestro amigo Franklin también se, es conocido como el J.J. As Haircut, o el corte de pelo de Ano ah, Yeye. El corte Yeye, pongámosle. <risa> Bien, ya no hay mucho más que hacer acá, larguémonos de acá. Eh, ahora me imagino que tengo que esperar alguna llamada. ¿Cómo ahora? Franklin, I was going down, huh? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. All right, dog. I'll be around when I get a chance. Bien, entonces, ¿alguien enojado ahí? Veo alguien con un punto rojo en el mapa. Ah, cierto, que todavía tengo el poder del insulto, no tengo nada más. A ver, bájate, bájate, ven acá, ven acá, a ver, a ver. Y te voy a atropellar con tu propio auto para que aprendas a no meterte con Franklin, el CJ del GTA V. Bien, creo que eso le va a enseñar la lección. Veamos entonces inmediatamente a la SD Simeón para obtener la nueva misión de nuestro amigo, el Franklin, el CJ del GTA V. Suponiendo que vamos a llegar en una pieza con el auto de Franklin, pero bueno. Ahora gente, para los que no saben, GTA V, para los que no saben dónde se ubica el juego que salió hace 10 años, 
Pero bueno, puede que haya gente que nunca lo haya jugado, qué sé yo. Pero bueno, el juego se ubica exactamente en la misma ciudad de... Que se ubica el GTA San Andreas. Esto es... San Andreas. Bueno, no, no San Andreas, sino que Los Santos, específicamente, al menos esta ciudad. Eh, luego veremos otros lugares, pero vamos paso a paso. Hey, what's up, Simia? My dear boy, so good to see you. So good. Hold me. <laughs> yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. <laughs> yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, ah, nigga. Ah, <laughs> hello, What's up, Lamar. What's up, <laughs> What's up, Lenovi? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get What you mean, us fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it and need to say, winner. <laughs> Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I, I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in the gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. <laughs> We got work to do, uh, employee of the month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes massa ass nigga. What we waiting for? Magellan Ave, nigga. Best Beauty Beach. Best Beauty Beach. Mira, el Lamar realmente se sintió afectado y apesumbrado por lo que ocurrió con él. Pero no solamente el Lamar, con el empleado del mes. Ahora, ¿tengo dinero a todo esto? Tengo 500 mil dolaretes. No sé por qué. Así que vamos a aprovechar que estamos acá y comprar armas. Sí, pero primero vamos a comprar armas, Lamar. Ya creo que tengo toda esta cantidad de dinero porque este juego yo me lo compré claramente en preventa cuando salió en Steam por primera vez, allá hace muchos años ya. Y una versión como Plus que te daba dinero extra, entonces bueno, aquí tenemos dinero extra. Así que a ver, puedo comprar, dame cualquier cosa, una pistola creo que es lo único que podemos comprar hasta ahora. Y aprovecha de mejorarla. Y el resto son lujos que la verdad no importan. Y no puedo comprar absolutamente nada más, ¿cierto? Un cuchillo, pero ve. Hay que comprar cuchillos si puedo tener un arma. Granados. Probablemente termine explotándome yo mismo, así que no gracias. Y ya que estamos acá, ¿por qué no un chaleco antibalas? Y ya con eso estamos más preparados para ejecutar gente random como buenos psicópatas que somos jugando GTA 5 Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require surplus of paper and deficiency of brain cells? Bitch, just put a dub down on this bike. 20 G. With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, bro. <laughs> Qué genial eso. Esas curvas. 90 grados a 200 km por hora. We go in quiet. In and out. No fucking trauma. I'll try, homie. Fuck you. Loud, 
love me for it, nigga. <laughs> and that's right, homie. None but love, nigga. I'd see me a funny dude, though. Uh, it's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. Bien, no hay respuesta a ese comentario también psicópata, Franklin, de la mar. Que vamos a matar a Simeón. ¿Es, la, es el plan. What? Pero bueno, ya llegamos acá. Eso. Mire, mire cómo caminamos ahí con nuestra arma en la mano. Todo un gángster. Muy gángster todo. Muy CJ. Hey, what's up, homie? You all right? No, wait, wait! Away from me! Run for Zappo agents! Uh, ah. Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Shit. Se le disparó la mar. You took the wrong fucking turn, you fucking asshole! ¿Qué, ¿Qué pasó? Pero. Pero si no hice nada. O sea. Solo caminé por el vecindario con un arma en la mano, pero sin intenciones de dispararle a nadie. Créanme. Bien, ahí está saliendo la camioneta. Ahora sí, no disparamos a nadie ni a nadie. Hey, Vienen a buscar en los garajes. Claro, Vespucci, Vespucci Beach, un lugar, me imagino, de alta alcurnia. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Uh, so you trying to creep up in here, man? Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh, oh. Come on. Fuck, fucking die. Hey, come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gun fight. Get those Pero como dijo Franklin, una cuadra, una manzana, un bloque, lo cambia todo. Estamos en el lugar malo de Vespucci Beach. ¿Puedo seguir abriendo estas cosas? No, bien, simplemente va a sacar gente, entonces... Nos enfrentamos a los vagos. Banda que también aparecía en... Grand Theft Auto, San Andreas. Es esta vida todavía, creo. O oh, lo mató la mar. Sí, ya se hubiese parado. Oh, no, 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 está en la mar, está al lado. Pero... <risa> Solo estaba haciendo lo que el juego me indicó que hiciera. Bien, creo que ahí lo hice como tenía que haberlo hecho. Ah, podríamos haberle disparado desde acá a la mar. Bien, y todo por una moto. Corre la mar, corre la mar. Sí, pero tra tranquilo, tranquilo, no peleen. Lo importante es recuperar la moto para el señor Simón. Simeone. El señor que se mea. Sí, no puedo girar en 90 grados a 120 km por hora si voy en el aire. Pero aquí sí puedo hacerlo. ¡Pum! ¡Qué buen headshot! Tal vez... ¿No había que matarlo? Bien, 
Sí, le pasamos encima para que después piensen que fue un accidente. En especial que, bueno, se cayó de la moto y cayó con su cabeza sobre una bala. Sí, eso fue lo que le pasó, pobre sujeto. Bien, entonces vamos a guardar la motito, o dejar la motito donde hay que dejarla. Sin reventarnos de camino, por favor, hacia allá. Esta es sin duda alguna la mejor eh, radio de GTA V, donde sale Don Cheto. Y creo que también aquí sale la canción esa del ¿Por qué te tatuasteis? ¿No más? Delincuentes de cuello blanco y malandrines están en Islas de FM y esto es nada más y nada menos que la vida buena. Esta canción hasta a mí me gusta que soy de rancho, se llama Radio Capital. Bueno, algún día vamos a escuchar la canción del ¿Por qué te tatuasteis? Ah, ya lo tengamos que llevar a lavar el auto entonces. That's that Apache blood in me, homie. Yeah, lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Bueno, ¿y ahora qué? Básicamente todo lo que hicimos fue... Eh, que ¿Matar gente para conseguir una moto a la mar? ¿Y ustedes qué miran? Bien. 3 de 4, creo. Ya, lo bueno es que al parecer estamos justo acá al lado de la casita de la mar, así que vamos a ir a... Eh, no guardar, porque el juego se guarda automáticamente, básicamente, después de cada misión. Pero era para escapar de la policía, pero tenemos una sola estrella, así que mantengamos alejados. Y esperemos que esto no pase a mayores. Por mientras, vamos a aprovechar de cambiarnos el corte de pelo ye, ye que tenemos. Y vamos a la peluquería que está justo acá. La peluquería del barrio. Ay, viene la policía para acá. Pero ¿cuánto puede durar la, la, una estrella? Es solo una estrella. Yo solo quería cortarme el pelo. Bien, bien. A ver, eh, puedes encontrarte con extraños y locos por todas San Andreas en el símbolo de interrogación. Bueno, como también pasaba en el GTA 4. Bienvenido a peluquería Harkuts. Siéntate y escoge el peinado que te guste. Sí. A ver, ¿qué corte de pelo tenemos para nuestro amigo el Franklin? Eh, ¿Peinados? Sí, lo bueno es que aquí podemos hacer una prueba previsualización del peinado a diferencia de lo que pasaba con el GTA San Andreas donde había que cortárselo para ver el pelo o no ya ni me acuerdo cómo era bien como obviamente corresponde vamos a ir con el afro con todo el estilo afro ahí el amigo Franklin y podemos ponerle barbas también por supuesto que un bandit completo le vendrá bastante bien. Sí, con un par de tijeretazos hizo que le creciera la barba. Es realmente la mejor peluquera de todos los santos. Y así es como Franklin sale con todo el estilo. Ya, entonces, eh, vamos a ver qué tenemos cerca, si a Simeón o un loco extraño. Un loco extraño está más cerca, así que vamos inmediatamente hacia allá, el cual puedo ver en el radar que está muy cerca de casa. Necesitamos la canción de... No, ¿dónde está el, el East? Este. Ah. 
Lowly ass. What the fuck is wrong with you, Tanya? Ain't nothing wrong with me, nigga. Shit. Well, your ass don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna he help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about touring cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it for fuck's sake. Come on, I'm gonna show you. Come on, shit. All right, then. Shit. Shit, I'm gonna show him everything. Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. ¿Qué tiene que ver Tanisha en todo esto? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. <laughs> Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Bien, por favor, escuchemos esto que está de fondo sonando. ¿Qué temazo? Sí, no está al nivel de la vida es una lenteja o la tomas o la dejas, pero es un tema que igual va a quedar en la, en la posteridad. Bien, a remolcar autos. Si sí, Tonya tiene todo el tiempo del mundo para bajarse de un auto y subirse al otro. Tal vez deberíamos aprender de ella a no tomarse la vida tan apurada. Uh, copy that. Si no sabía que chocar iba a interrumpir los diálogos. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. Yo echaría el asiento hacia atrás y dejaría que me lo compensara. Está bajito, lo agarramos, se va para arriba. Let's get this back to the lot. Hey, this was not how I saw my day going. This was not how I saw my day going. Sí. Y por lo tanto, nos llevamos un par de personas mientras nos llevamos el auto. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dope here. Shit changed. You the one all turfed up. You the one all turfed up. JB smoking. Bien, ya me había sorprendido que el auto no se soltase. Damn it, Franklin. We on hook. Watch it, Franklin. Gonna be none of that car left. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Because I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. ¿Y dónde está mi compensación? Realmente, me vendría bien esa compensación que nos dijo ahí nuestra amiga. Bien, y aquí ya llegamos al punto de dejar el remolque. Now, where is that fool? Sí, ok, Tonya. Eh, muchas gracias, pero no volver a interactuar contigo en mucho tiempo. 
Y ahora sí, pongámonos manos a la obra y vamos con la historia. Vamos con ese de Simeón. A ver qué es lo que tiene para nosotros Don Simeón. Y por favor pongamos la mejor radio todas. Ya dice que va hablando todo, niña, pero... Y la policía ya... ¡Y dos estrellas! ¿Vieron, gente? Dos estrellas inmediatamente de la nada. O sea, claro, atropellamos a alguien, pero... ¿Era necesario dos estrellas? La policía aquí es muy estricta. Eh, bien, al menos lo estamos perdiendo. Hablemos con Simeón. A ver si... Tal vez la cinemática... Haga perder el tiempo a la policía y no me venga a buscar. Ah, está cerrado, voy a tener que entrar por acá. Por el frente, donde está la calle, ¿dónde puede venir la policía? O derechamente no puedo entrar porque me está persiguiendo la policía, que es bastante probable también. Ya dejó de perseguirme, me imagino que ahora ya está todo abierto. ¿No? Ok, extraño, curioso, a ver. Tal vez la misión se inicia en otro lado, en otra parte. De aquí mismo, pero por otro lado. Tal vez por el frente. Ajá, sí, era justo ahí, era justo ahí. You're a racist. What? What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James De Santa. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Just go and get it. The house is on um, uh, Hampstead uh, off Eclipse. It's an SUV. Huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in uh, law school, huh? So, Mr. Kenneth, where we at? Finances? ¿Qué vas a hacer, Choco, acá? <laughs> ah, interrumpí el acuerdo de Simeón. <laughs> Han tenido que sorprenderse bastante. Mr. Kenneth. Bien, entonces. Vamos a la escuela de derecho. Tal y cual como la recuerdo yo. Y giro en 90 grados a 200 km por hora. Ya, entonces creo recordar que esta es la misión que permite que los primeros dos protagonistas del juego se conozcan y se hagan amigos. Qué bonito, ¿no? Lo importante al final de cuentas son los amigos que hacemos en el camino de nuestras actividades delictuales. Creo yo. Perdón. Ay, me está persiguiendo la policía y desapareció el icono de emisión. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it? ¿Qué pasó ahora? Pero la policía venía alertada desde antes. ¿Por qué ahora falló la misión? So, Mr. Kenneth. Okay, tranquilidad, calma. No alertemos a la policía, no atropellemos a la gente, no le lancemos el auto encima a la gente, ¿ok? Así que vamos con tranquilidad. Usemos nuestros 90 grados. Manejemos a alta velocidad, pero sin matar a nadie, ¿ok? Y sin chocar a nadie tampoco, especialmente a la policía. Y 90 grados. Bueno, casi. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we... 
The insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. <laughs> El chorizo. <laughs> no me digan lo que es fácil. Chorizo. A ver, creo que yo entraba por acá. Sí, creo que se puede entrar perfectamente por acá. Así es. Esto es nada más y nada menos que una misión de sigilo. O sea, por mí sería de masacre, mataría a todos los que están en la casa y simplemente me voy, pero el juego requiere que seamos sigilosos. De hecho, la música del juego también nos indica que seamos sigilosos. Bien, ¿es necesario matar al jardinero? ¿Realmente tengo que matarlo? Que cuando vaya desarmado, clic derecho y R para noquearlo. Créanme gente que muy probablemente, salvo que el juego nos obligue a hacerlo en alguna otra misión. Ahí me vio. Bien, como iba diciendo, probablemente este sea el último tipo salvo que el juego me obligue a hacerlo otra vez en alguna misión, en tener que eh, hacerle sigilo. Ay, parto de acá. Ok, nos vemos cuando lleguemos con el, el jardinero. Muy bien, gente papuya. Llegamos acá con el jardinero. ¿Quién se irá noqueado? Un par de segundos. Bien, se fue noqueado. Bien, no iba a ser tan fácil entrar directamente, ¿cierto? Entonces, todo cerrado, nada que hacer. El señor Simeón no va a poder obtener su auto. Salvo que vayamos por otro lado. Estoy seguro que el camino era por acá. Bien, eh, fuera de esa discusión, era tan simple como subir y entrar por allí. Ni siquiera era, neces era necesario no quiero al jardinero. <risa> sí, jugando Uf, un FPS con joystick. Qué mal. Oh my god, seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Like more medical problems than the ones he's already been diagnosed with. <laughs> Mental ones. Seriously. Penises are not meant to be that small. I fucking know, right? I've seen enough of them. <laughs> It's probably because he's so fat. ¿Por qué le has visto el pene a tu hermano? Bueno, no me meto en los problemas de esta familia. Pro, Mrs. DeSanta, a real pro. Well, you're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Bien, al Franklin le gusta mirar. I think I'm getting it. Bien, dejémoslos practicar. Robemos el auto. O recuperemos el auto, mejor dicho. Mira, hay algo ahí. Tal vez si le disparamos a esa manta. Ok, no arruinemos la misión ahora que la llevamos avanzada. ¡Eh! Nadie se dio cuenta que nos robamos... Bueno, que recuperamos el vehículo. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. 
¿Ve? Que podría salir mal ahora, ¿cierto? Bien, ya que se acabó el diálogo, puedo llegar a, al punto que el juego me dice que tengo que llegar. Bien, espero que eh, se hayan puesto los cinturones de seguridad porque... Vamos a frenar de golpe al chocar con esto. Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. But get out of here, kid. You motherfucker! Simeon Yaterian doesn't. You think you could take me for a ride? Sí, qué bonito estamos peleando. Eh, de fondo con la canción esa de Oh Child. También conocida como la canción que salió en el final del Guardián de la Galaxia 1. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Miren, gente, y así es como se solucionan los problemas: con violencia. Con mucha violencia. Rompiendo el escaparate. De un tipo que vende vehículos. Eh, bueno, en fin. Ya, entonces ahora podemos ya jugar entre. Jugar con Michael o Lamar. Así que, vean, sigamos con Michael. ¿Me puedo llevar el auto? Sí, me lo puedo llevar. Y aprovechando ya que estamos acá, hay un loco y extraño acá con Michael. Así que vamos a ir a verlo. Están disponibles los puños americanos con nueve posibles mejoras exclusivas. Por fin podrás poseer el puño de acero modificado que siempre deseaste. Si tenemos armas de fuego y a tiro y a distancia, créanme, no soy fanático de los puños en ese caso. Porque probablemente terminemos con un puño en el ano. <ríe> Había que mencionarlo. Michael, eh, te compraste la pista porque no la usas. Cada vez que controlo más la bola y agarro mejor la raqueta, el entrenador me da mucha caña. Besos. Sí, eh, sí, vi que le dio mucha caña al entrenador ahí. El auto está muy mal traer, no me lo maneja bien. ¿Un ladrón, un ladrón? Tranquilos, vamos a hacer una buena acción acá por la ciudad. Por la ciudadanía, por todos. Y así hacemos justicia por nuestras propias manos. Y ahora podemos devolverlo y ser buenas personas. Bien, a lo mejor será robar otro auto, ya entendí. Ok, tranquila señora. Vengo acá con su billetera y una pistola en la mano. Hi. I think this is yours. 
You're my hero. I can't thank you enough. ¿Vieron? ¿Qué mejor? ¿Se acuerdan que siempre está el meme de los GTA? Meme y chiste, por favor, que no se tome en serio esto. De <ríe> contratar a una prostituta y después matarla para recuperar el dinero. Aquí llegamos a otro nivel. Eh... Ah, quería esa moto. Eh, mata al ladrón que se robó el dinero de la señora, recupera el dinero, llévaselo a la señora y después mátala para llevarte el dinero. Hiciste una buena acción. Lo siento, amigo, necesito el auto. O sea, no lo necesito, pero... Bueno, o sea, sí, porque hay un taxi al lado, ¿no? En fin. Ahí desapareció el símbolo de interrogación del que estábamos buscando, todo por... Buscar la billetera de la vieja. Bueno, igual se dio su merecido después, ya vieron lo que le pasó. Pobre vieja. Ay, la policía me sigue buscando, todavía tengo una estrella. ¿Pero cuándo me deja de perseguir la policía? Sí, así no me va a seguir de perse... No va a... la, la policía va a seguir persiguiendo si sigo atropellando gente. Ahí está, ya aparecieron los símbolos de interrogación. A ver, mapa, mapa. A ver, vamos a... Este que está acá. Ahí, ahí nos vamos a ubicar mejor. Sí, hay otro que está como en la playa, creo que esa es como una especie de carrera que hay que hacer con una vieja Pero bueno, vamos con este, que creo que es el original al cual íbamos antes de que hacer una buena acción nos interrumpiera nuestra vida Ustedes escuché, conocen el dicho El infierno está plagado de buenas intenciones, o el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, o algo así que cada vez que uno hace una buena acción la se puede hacer real nomás porque si después uno anda diciendo ay miren hice una buena acción como que no cuenta tanto no lo hiciste por ser buena acción lo hiciste más que nada para obtener ese reconocimiento y que la gente dijese ay miren qué bueno es no atropellas a nadie porque parece que si me persigue la policía te desactiva el evento que hay acá Ah, el tipo de la droga. Excuse me, sir. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven that this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reform. No, no, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This, this is tyranny by morons. <laughs> well, I got things to take care of in a little place called reality. You want to drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grew up myself. No paranoia, no weirdness. A passport to Nirvana. Fuck, give me that. Yeah, here you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but uh, oh. I never let them get to you. Exacto, sin paranoias ni cosas raras. Para ser un juego que no tiene nada que ver con el espacio ni ciencia ficción, hemos visto muchos extraterrestres en este primer episodio. El debajo del puente, el que, los cuantos que atropellamos, hay la primera misión del juego con Franklin y Lamar. Y bueno, ahora... Y disparan sus rayos láser su rayo láser sí, no aumentamos la potencia de tiro
Me pregunto qué está viendo la gente en la vida real fuera de la alucinación. ¿Qué está haciendo nuestro amigo Michael? Está muy un poco intenso esto porque en serio no, están llegando mucho. Bueno, por lo visto ahora queda el último, pero por un momento se puso intenso. Ese debe ser el último, ya que no respondieron más. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. <laughs> so I take it I can count on your support. The fuck just happened? What are you talking about? We discussed globalization, the state. Stay the fuck away from me. What? But it's a good cause. Bien, progreso 100%. Bueno gente papuya, completamos ya una hora un poco más de Grand Theft Auto 5, así que lo dejamos ataca. Y así mismo me siento yo como Michael Laura. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en todos lados y compartan el video con todos sus amigos, para que así puedan ser todos muchos más y que todos puedan ver ahí cómo resolver los problemas con violencia. Como bueno, nos ha enseñado siempre GTA. Que estén bien, nos vemos. Chao. Chao.